ಆಭರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಟ್ಕಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಫೌಂಡೇಶನೇ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆ ಅವ್ರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಅವೈ ಫ್ರಮ್ ರಿಲಿಜನ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್ ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಾಗವರೇ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಧರ್ಮನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ದೇವರು ದಂಡ ದಿಂಡ ದೇವರು ದಿಂಡರು ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡೋಣ ಆ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇರೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಧರ್ಮಗಳು ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಫೇವ್ರೆಟಿಸಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮನ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಕೋಳೆ ಒಡಕ್ಕೆ ಮಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ದೇವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೇತನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವ ಧರ್ಮದವ್ರು ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಫೇತನ್ನು ಮೆನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಸೈಸೇಷನ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಜಿಯ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಥರ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲೇ ದೇಶ ಶುರು ಆಗಿರೋದು ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದ ತನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಅದೇ ದಾರಿ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂದಷ್ಟು ಆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಅಸಮಾನತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಅಗ್ನಾಸ್ತಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸೇರಿರೋನಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಅಲೆಮಾರಿ ಆದಿವಾಸಿ ದಲಿತರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಬಡ ವರ್ಗ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಅಗ್ನಾಸ್ತಿಕ್ ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಅಗ್ನಾಸ್ತಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಂಬಿಕೆಯೂ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಆಚೆ ಒಂದು ಕಾಡು ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರು ಕೆತ್ತನೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬೇಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆ ಆ ಒಂದು ಸರಳತೆ ಆ ಒಂದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಇವಾಗ ತಿರುಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ದೇವರುಗಳೇ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ತಳ ಸಮುದಾಯ ದೇವರುಗಳೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ದೇವರು ಇದೆ ವೈದಿಕ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಅದ ಅವೈದಿಕ ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ರಾಮನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಆರಿಯನ್ ವೈದಿಕ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ರಾಮ ರಾಮಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಧರ್ಮನ ಅವರನ್ನು ಮೆನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬಹುತ್ವನ ಒಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ದೇವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಜನಪರವಾಗಿರೋದು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಆ ಬಹುತ್ವನ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೊಗಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಥರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏಕರೂಪತೆ ಹೇರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ ಇರೋ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಬಾರ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಒಳಗುಳಿವಿಕೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೌ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯನ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಈ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬುದ್ಧನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಒಳಗೊಳಿವಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವು ಇದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿಂದುತ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನೇಕ ಬಹುತ್ವ ಅದರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬ
ಒಂಥರ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ಅಸಮಾನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ನ ಇಂಥವನ್ನ ಕೀಳವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೀಳ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಾವು ತಿದ್ದಲೇಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸತಿ ಸಾಗಮನ ಜನನ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಕ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಧರ್ಮ ನಂಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೇಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಭಾವಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪಾಪ ಪಡ್ತಾ ನೀವು ಕೀಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗಡ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಿಂಗ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರ ಸಮಾನತೆಗೋಸ್ಕರ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಸವಣ್ಣ ಶರಣರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಹಪಂಥಿ ಭೋಜನ ಅವತ್ತಿಗೂ ತಿಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೋಗಿ ನಾವು ದಲಿತ ಮನೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಪಂಥಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣರು ಶರಣರು ಅದರ ಜೊತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಇವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಭಾಗ ಜನ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಅವ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಹೋರಾಟ ಆವತ್ತೇ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಭೇದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ ನಾವೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಜೊತೆ ಅದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸೋನಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಜೈನ್ ಧರ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇರುವಾಗ ಲಿಂಗಾಯತರು ಅವ್ರದೇ ಧರ್ಮ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂರು ಪೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತನಕ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮನೂ ಇದ್ದು ಇವಾಗ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ
ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ಸಮ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದು ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಾವಿರ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡೇನೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಭಾಷೆ ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆ ಕುಳುಬ ಭಾಷೆ ಕೊರಮ ಕೊರ್ಚ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಡೆಯಕ್ಕೇ ಹಿಂದಿನ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ಡಿಲ್ಲಿಗಳಿರೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದು ಯಾ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಿಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆ ನಲವತ್ತೇಳಿಂದನೇ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳು ಇರಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಧರ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಬರಲಿ ಅದು ಬಂದಷ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇರೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಸೊ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚೇತನ ಅಹಿಂಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆ ಗುರುತಿಸೋ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಲಿತ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯ ಧರ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಬಸವ ತತ್ವ ಒಪ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶರಣ ತತ್ವ ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲ ಅದು ಶರಣ ತತ್ವ ಒಪ್ಪು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಚಿಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಲಿಂಗಾಯತರು ಗೌಡರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕುರುಬರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅನೇಕ ಜನ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜನರಗೋಸ್ಕರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇರೋ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜನ್ಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಚನ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ವಚನಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಳ ಶಿರವೆ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿಗುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವೆಯ ಅಳವಿಯಿಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅನ್ನೋ ವಚನವೇ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಈ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ
ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ತೊಗೊಂಡು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಓಲೈಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬಸವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಟಿಪ್ಪುದ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಹರಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಹರಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮೂರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲೆರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದು ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗಲಾಟೆಗಳು ಈ ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಈ ಜಯಂತಿ ಬೇಕು ಆ ಜಯಂತಿ ಬೇಕು ಸಿ ಎ ಬೇಕು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಬೇಕ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ದುಡ್ಡಿಂದಲೇ ನಡೀತಾರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರನ್ನ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ ಆ ರೀತಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೀಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರೀಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೀರೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನ ಅಂತೂ ಈ ದುಡ್ಡಿರೋರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು ಹಂಚ್ತಾ ಇರೋರು ದುಡ್ಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಅದರಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋದೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗತ್ತ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರ ಹತ್ರ ಐವತ್ತಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಹತ್ರ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಗಳು ಮಾಡೋದು ಹೈಫೈ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ದ
ಈ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದೇ ಮೂರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರೇ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೇ ವೋಟ್ ಸಿಗೋದು ಅದು ಪಿ ಎಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ ಹಾಕ್ದಾಗ ಪಿ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪೇಂಟರ್ ಮಾಡೋನು ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿ ಎ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೌರತ್ವನ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೂರು ದೇಶ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಈ ಮೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋರು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮನೋಭಾವ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಯಾರೇ ಬರ್ಬೋದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತೀಯತನ ವಿರೋಧಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎ ನಾವು ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಹಮದೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಹಮದೀಯಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟೋ ಅವ್ರ ಆಹಮದೀಯಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಸೂಫೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಯಾಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಬರಲಿ ಯಾರೇ ತಾರತಮ್ಯ ಒಳಗಾಗಿರೋ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವರು ಆರ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೂರೇ ದೇಶ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೇಶಗಳು ಆ ಮೂರೇ ದೇಶ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೂರು ದೇಶನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಈ ಮೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನಮಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ದೇಶಗಳು ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಬಲ್ಲದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಂಗಾಯಿತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆರುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಇದೆ ಬರ್ಮಾ ಎಷ್ಟೋ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಜನ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶನೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ಮಾ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿ ಎನಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮನೂ ಆಚೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋನು ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸ್ದೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಬದುಕದೆ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮದವರು ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ
ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಥಾನ ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಧರ್ಮದ ಬಿಡದೇ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತನದ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯತನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎ ಅನ್ನೋದೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕಲು ಹಕ್ಕನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜೆ ಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರ್ಣಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರಬ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದನೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಿ ಎ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನಪರವಾಗಿರೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲ ಚೌಕಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಐಡಿಯಾಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ನೀವಿಲ್ಲಿ ರಾಡ್ಗಳು ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ತಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆ ವಿರೋಧಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರೋ ಅದು ಅಹಿಂಸೆನ ಅದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಧಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದನ್ನು ಅದು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೆಸರಲ್ಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಯೋಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆರರ್ ಇದು ಸೊ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನೆಹರು ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಾವು ಒಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಟೌಡಿ ಲಂಕೇಶ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಟ್ಟರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪೋಲ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿನೇ ಮಾಡಿದರು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಈ ಥರ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಈ ಥರ ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಎ